Hey guys, Wings ini. So, jika anda nak mula Shopee dropshipping, silalah tengok video ini. Jika tidak, kemungkinan besar anda akan rugi duit kat Shopee dan juga tidak akan menjana apa-apa duit dengan Shopee dropshipping. Okay, so make sure you watch this video jika anda nak menjadi seorang Shopee dropshipper. I will see you inside the video. So, apakah langkah-langkah awal yang anda mesti nak buat dan nak tahu jika anda ingin menjadi seorang dropshipper kat Shopee? Jom kita mula. Benda yang pertama yang anda mesti nak tahu sebelum menjadi seorang Shopee dropshipper adalah ia bukan bisnes yang tanpa modal. Wing tahu banyak um, jeku-jeku yang claim dropshipping adalah bisnes yang tanpa modal. It is actually not. Anda perlu modal juga untuk mula bisnes ini. So, di manakah duit ini akan digunakan? Duit ini perlu digunakan apabila ada order masuk dan duit ini akan digunakan untuk membeli produk daripada suppliers anda. So, ia bergantung kepada apakah produk yang anda sedang jual. Example, jika produk itu berharga RM20, then you need to spend RM20. Jika produk itu berharga RM100, then you need to spend RM100. Dan jika produk itu berharga RM100 dan anda dapat 5 sales, then anda perlu keluarkan RM500 terlebih dahulu sebelum duit yang dibayar oleh customer anda sampai ke bank account anda. Alright? So, duit yang dibayar oleh customer akan simpan kat Shopee terlebih dahulu. Selepas customer receive produk anda, barulah Shopee akan bayar duit itu kepada anda. Alright, so dropshipping memang bukan bisnes yang tanpa modal. Next, dropshipping bukan bisnes scheme cepat kaya. Wing tahu banyak guru-guru kat luar, you know, dengan bisnes dropshipping, anda boleh menjana beribu-ribu dalam tujuh minggu, dalam empat minggu, you know, dalam beberapa bulan. It's actually not like that, alright? Dropshipping bukan bisnes scheme cepat kaya. Dropshipping merupakan bisnes modal yang banyak gila orang sedang buat di Shopee Malaysia. So, memang bukan bisnes yang senang untuk menjana duit. Dalam video ini, Wing akan kongsi tips yang anda perlu buat untuk mendapatkan sales kat Shopee nanti dalam video ini. Okay, so make sure you stay until the end. So, jika anda tengok kat Shopee, apa-apa produk yang anda boleh fikir untuk jual juga sudah ada orang sedang jual kat Shopee. Dan harga produk-produk ini memang murah gila. Harga yang dropshipping dapat memang tidak boleh bersaing dengan semua seller ini. Jadi, jika anda nak mula jana duit sebagai seorang Shopee dropshipping, memang bukan perkara yang senang. So, jangan expect dropshipping adalah business model yang sangat senang untuk buat duit. It is not. Alright? Next, profit margin yang nipis. Biasanya, margin yang dropshipper dapat adalah dalam lingkungan 10 hingga 20%. Selepas tolak Shopee transaction fees, it will be around 8 to 18%. Okay? So, next shipping method untuk Shopee dropshipper. Terdapat dua jenis shipping methods yang dropshipping supplier akan guna. Yang pertama, SSL Shopee Supported Logistic. Untuk shipping method ini, anda perlu WhatsApp AB Bill products anda kepada supplier anda. Yang kedua, non-SSL shipping method ataupun yang dikenali sebagai others shipping method. Untuk shipping method ini, anda tidak perlu send airbag bill kepada supplier anda tetapi anda perlu letak shipping fees manually kat Shopee ataupun include shipping fees kat produk anda. Okay? Dan untuk Shopee dropshipper yang nak guna non-SSL ataupun others shipping method, anda perlu register dengan Shopee. Wing akan letak link untuk register ini kat bawah komen box video ini. Next, macam mana nak cari hot products kat Shopee untuk jual? Cara yang paling senang untuk cari produk yang hot ini adalah dengan menggunakan Shopee Keyword Ads. Anda cuma perlu type in kata kunci produk anda dan Shopee akan tunjuk berapa searches yang terdapat dalam Shopee for the past 30 days. Semakin tinggi search ini bermaksud semakin hot produk ini kat Shopee. Alright, please take note though, kebanyakan produk yang hot ini ataupun yang terdapat banyak searches kat Shopee ini biasanya sangat-sangat kompetitif. Jadi, jika anda nak jual hot produk ini kat Shopee, bersedia untuk keluarkan duit untuk buat Shopee ads. Next, apakah jenis Shopee dropshipping method yang saya boleh pilih? So, cara pertama dropship dari Shopee ke Shopee. 
Cara dropship ini merupakan cara yang paling banyak seller sedang buat di Shopee. Cara ini memang um, simple sahaja. For example, we nak dropship produk ini di Shopee. So all I need to do is screenshot gambar ini, edit dan upload ke kedai Shopee saya. Dan apabila ada sales wing cuma perlu beli kat kedai ini dan letak alamat customer saya masa check out. Alright, simple. So wing macam mana dengan shipping? Ini memang banyak orang yang nak tahu. So ia bergantung kepada supplier anda. Jika supplier anda izin anda untuk menggunakan SSL Shopee Supported Logistics, all you need to do is just download AV Bill dan WhatsApp kepada supplier anda. AV Bill itu dan mereka akan print out dan lekat AV Bill itu kat puzzle dan kirim untuk anda. Jika supplier anda beritahu cuma boleh guna others as shipping method dan anda perlu manually letak harga shipping kat product page anda ataupun anda boleh include shipping fees. Alright, so dengan cara ini anda tidak perlu download AV Bill dan hantar ke supplier anda dan anda boleh tanya supplier anda untuk minta tracking number jika customer anda nak tahu Alright, so boleh faham ya Next, dropship dari overseas seller seperti AliExpress dan 1688 Banyak, banyak, banyak gila seller nak dropship dari AliExpress ke Shopee So, bukannya tak boleh, memang boleh Tapi shipping fees adalah lebih tinggi Dan paling teruk adalah masa yang perlu untuk send ke Malaysia adalah lama lebih kurang 15 ke 25 hari Cara dropship dengan Aliexpress memang bukan susah sangat All you need to do is Just upload products yang anda nak jual ke Aliexpress ke Shopee anda Letak shipping as others Dan letak pre-orders dan set shipping durations ini ke 25 to 30 days Apabila ada sales anda cuma perlu beli ke Aliexpress Dan letak customer address anda apabila check out ke Aliexpress Okay, untuk 1688, ia complicated sikit. Apabila anda beli kat 1688, supplier itu akan hantar barang anda ke warehouse yang ditetapkan. Lepas itu, kat 1688, anda perlu bayar shipping dari warehouse tu ke Malaysia. So, total hari yang diperlukan untuk semua proses ini sampai ke rumah customer anda di Malaysia adalah lebih kurang sama dengan AliExpress iaitu 15 ke 25 hari. Advantages of buying dari 1688 adalah products kat 1688 adalah lebih murah daripada AliExpress. Untuk beginner, Wing memang tidak suggest guna cara ini. Cara ini memang sangat confusing dan anda mungkin rugi duit jika tidak tahu kira harga jualan dan juga shipping fees. Alright, next Shopee dropship ke Shopee. Overseas Untuk mereka yang nak dropship dari website seperti uh, 168A ataupun AliExpress di China Why not dropship je dari Shopee sellers yang sedia ada di Shopee Malaysia Tapi mereka daripada overseas So dengan cara ini anda dapat keep track and communicate lebih baik Berbanding dengan supplier kat AliExpress ataupun di 168A Dan jika ada apa-apa refund ke ataupun return Anda cuma perlu contact mereka kat Shopee So memang jauh lebih simple dengan dropshipping dengan AliExpress ataupun 168A Dan jika anda menghadapi apa-apa masalah Anda boleh juga contact Shopee Alright Sama juga dengan cara pertama Search products yang anda nak jual kat kedai Shopee anda Pilih overseas Upload gambar produk ini, letak shipping method as others ataupun SSL dan berapa hari yang diperlukan untuk produk ini sampai ke customer anda. Anda boleh rujuk ke supplier anda. Next, dropship digital products. Inilah cara yang tak banyak Shopee sellers buat tapi memang boleh buat duit. Reseller digital products wing dapat beratus sales dengan jual produk digital Shopee wing sahaja. Dengan digital product anda memang tidak perlu stress dengan shipping kerana anda cuma perlu guna email dan dah boleh start business ini. Memang senang sahaja. Anda cuma perlu upload produk yang terdapat di laman lega. Apabila ada sales wing akan tolong send digital product ini kepada klien anda. Anda tidak perlu buat apa-apa. Alright. Consumer reseller produk wing akan dapat 30% profit apabila reseller ini mencecah 100 sales ia akan dinaikkan ke 50% okay? So betul ke ni wing? Memang boleh buat duit ke? Wing tunjuk sikit sales yang reseller saya jana So from few hundreds ke ribu berpuluh-puluh ringgit pun ada juga Sama dengan mana-mana business jika anda nak buat duit yang beribu-ribu ini then you have to work 
very very hard. Alright, untuk menjadi reseller produk digital wing ini, semua reseller mesti belajar dengan program digital dropship ini baru boleh qualify sebagai reseller laman lega. Okay, so business dropship ini adalah cuma untuk mereka yang betul betul nak buat duit. Alright, and next dropshipping dengan auto sync system. First of all, apakah itu dropship auto sync system? Untuk auto sync system, dengan beberapa klik sahaja, produk yang anda nak jual akan automatically uploaded ke kedai Shopee anda untuk dropship. Bukan ini sahaja. Apabila ada sales masuk, anda tidak perlu buat apa-apa. Login ke kedai Shopee anda pun tidak perlu. Semua sales dan shipping akan kau tim dengan sistem mereka. Okay? Dengan sistem auto sync ini. Dengan kata lain, anda cuma perlu buat beberapa klik dan produk dari website ini akan automatik upload ke kedai Shopee anda dan itu sahaja. Semua produk detail seperti title, descriptions, images, harga, semua informasi ini akan automatically upload ke kedai anda cuma dengan beberapa klik sahaja. So, terdapat dua auto sync Shopee dropship yang anda boleh guna di Malaysia iaitu Safe Value to You dan juga dropship murah. Kedua-dua company ini memang legit as Wing pernah buat inspection dan Wing juga telah visit warehouse dan office mereka. Kedua-dua company ini memang sah dan jika anda juga adalah supplier dropshipping, anda boleh komen kat bawah video ini ya. Registrations untuk kedua-dua auto sync website ini adalah 100% percuma dan anda tidak perlu bayar apa-apa yuran bulanan ataupun tahunan. Selepas sync produk anda dari website ini ke kedai Shopee anda untuk dropship, apabila ada sales system, ini akan auto proses semua order anda dan ship ke customer anda. Alright, you just have to make sure that you have enough credit kat account website ini untuk auto deduct apabila ada sales masuk and that's it. Untuk dropshipper pemula yang nak belajar guna cara sistem auto sync ini untuk mula business Shopee dropshipping anda dan juga mula menjana income, anda boleh belajar dengan program 5 days Shopee challenge program ini. So dalam program ini, anda akan dapat belajar step by step cara macam mana nak set up auto sync Shopee dropshipping ini. Dan dengan program ini, anda akan dapat bina Shopee dropshipping business anda dalam masa 5 hari. Okay, so untuk mereka yang berminat dan belajar cara auto sync ini, Wing telah letak registration link kat bawah comment box video ini. Check it out. Tips untuk Shopee dropshipper untuk menjana duit. Inilah yang paling penting, anda perlu make sure kata-kata kunci yang berkaitan dengan produk anda ada dalam title dan produk description anda. So Wing, di manakah saya boleh dapatkan kata-kata kunci ini? Paling senang adalah anda boleh dapatkan semua kata-kata kunci yang berkaitan dengan produk anda kat Shopee Keywords 2. Second, images. Kebanyakan dropshipper memang malas nak modify gambar yang dibagi oleh supplier. Dan akibat ini adalah kesemua dropshipper yang senang jual produk yang sama itu pun guna gambar yang sama. So, macam mana anda nak dapatkan sales seperti listing ini? Macam mana customer nak pilih? Semua gambar pun sama, harga pun sama. Alright? So, make sure anda modify gambar produk anda ataupun anda boleh download dari marketplace yang lain seperti Taobao 1688 ataupun AliExpress untuk mendapatkan images yang berlainan. Ketiga, jika anda ada budget RM5 sehari, anda boleh guna Shopee Ads. Jika tidak, anda boleh guna otobus yang percuma, post kat Facebook group, Telegram, WhatsApp, Instagram ataupun mana-mana social media yang anda sedang guna. Ini adalah untuk drive external traffic kepada kedai Shopee anda. Alright, next, anda boleh post produk dropshipping anda yang terdapat kat Shopee ke Facebook Marketplace. Alright, inilah empat tips dan trik yang anda boleh guna untuk meningkatkan traffic dan sales Shopee dropshipping business anda. Alright, jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya kat support group Wing ini, kaki-kaki Shopee kat Facebook. Alright, Wing harap video ini dapat membantu anda. Siap!